কিরে তুই এখানে কি ব্যাপার একটা পাবলিক প্রোগ্রাম হচ্ছে পেপারে অ্যাড দেখে প্রোগ্রামটা দেখতে এসেছি তোর আপত্তি আছে আমার আপত্তি না না একদম না আসলে গানের অনুষ্ঠান তো এখন শুরু হয় আমরা তো জাস্ট শুরুতে একটু গান করলাম আশা করি তুই আমার গান শুনতে আসিস না তোর সাথে অবান্তর কথা বলে আমার কোনো লাভ আর সেটা আমি বলতেও চাই না হ্যাঁ বলিস না অবান্তর কথা আমার তোকে একটাই প্রশ্ন তুই কি সারা জীবন আমাকে কিভাবে স্টপ করবি পেছনে পেছনে দেখবি কোথায় যাচ্ছি আমি আমি তো যেছি তোর সাথে কথা বলতে আসিনি আর তোর কেন মনে হচ্ছে আমি তোর গান শুনতে এসেছি এখানে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আমি প্রোগ্রামে এসেছি হ্যাঁ সেই তো তবে তুই নিশ্চয়ই একা আসিস না প্রত্যুষ আমি একা আসি আর দোকায় আসি তোর কি দাদা আই মিন তোর তো আমার সম্পর্কে কোনো আগ্রহই নেই তাহলে এই প্রশ্নটা করছিস কেন না সত্যি তো আগ্রহ নেই কোনো আগ্রহ নেই আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করছি তোর হাজবেন্ড কোথায় আবার তুই প্রশ্ন করছিস আসলে তোর ইন্টারেস্ট এখনো কমেনি দেখছি না তুই ভুল করছিস বিশ্বাস কর অন্য আমার তোকে নিয়ে কোনো ইন্টারেস্ট নেই দেখ তুই তো দেখতেই পাচ্ছিস আমি সেজে গুজে এখানে গান গাইতে এসেছি কত লোক আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছে তোর কি মনে হয় মন খারাপ হলে এগুলো হতো আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমি গান গাইব না ভেবেছিলাম তারপর মায়ের কথাগুলো শুনে আমার মনে হলো আমি নিজে ডিসাইড করলাম যে আমি গানটা আজকে গাই তুই কিন্তু ভাবিস না তুই আমায় বলেছিলি বলে আমি গান গাইলাম বিশ্বাস কর তুই নিজেকে কৃতিত্ব দিস না আমার গান গাওয়ার জন্য আমি এতটা বোকা নই হুম জানি তো তুই বোকা নয় আমি জাস্ট বলছি ভবিষ্যতেই বোকামিটা আর করিস না দেখে ভালো লাগলো আর সবাই তোর অটোগ্রাফ নিচ্ছিল থ্যাংক ইউ আমি একদিন এই কথাটাই বলতাম তোর গান শুনে সবাই তোর অটোগ্রাফ নিতে আসবে আর তখন তুই হাসতিস আজ আমার কথা মিলে গেল তার মানে তুই বলছিস এই যে লোকগুলো আমার অটোগ্রাফ নিল তার জন্য তোর কৃতিত্ব আছে পাগল নাকি আমার আবার কিসের কৃতিত্ব ইনফ্যাক্ট আমি তোর লাইফ থেকে চলে গেছি বলেই তো এই সাকসেসটা এসছে আর যতদিন আমি তোর সাথে ছিলাম তুই শো করতিস তখন তোর এই ক্রেজটা হয় ঠিক এটাই ভালো হলো প্রত্যুষ এবার তোর সাকসেস আর কেউ আটকাতে পারবে না ভালো থাকিস থ্যাংক ইউ রে এত ভালো ভালো কথা তো গুছিয়ে বলার জন্য তুইও ভালো থাকিস ওই তো ওই তো সংকল্প এসে গেছে ওর জন্য ওয়েট করছিল তো ঠিক আছে আসলাম রে चिंता আমি অর্গানাইজারদের বলতে গেছিলাম যে প্রোগ্রাম খুব ভালো লেগেছে কাছি চল কি রে ডিঙ্কা কি করি বলতো তোর পিসমার সাথে এখন এলো না হ্যাঁ তোমারও যা অবস্থা আমারও সেম আমি জানি না কি হয়েছে এমনি করে কথা বলছিস না কিছু না কিছু তো একটা হয়েছে কি হয়েছে আমাকে বল বোদে ডিঙ্কা চল তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি বলছিলাম কি উপলদা এখনো অনুষ্ঠান শেষ হয়নি তোমার এখানে থাকাটা খুব দরকার আমরা চলে যাব তোমায় যেতে হবে না এই যে বৌদি ফর্মালিটি করো না এটা আমার খুশি তুমি চিন্তাই করতে পারবে লোকের কি প্রশংসা করছে তোমার ছেলের গানে তুমি জানো একটা বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন এসে আমার সাথে কথা বললো ইউকে তে তোর একটা শো রাখবে ওরা সিরিয়াসলি না না এটা ধর এটা ধর এটা কি কি মানে আরে ভাই আমরা স্পন্সর দিয়ে টাকা তুলে একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি তার জন্য তোর বাজেট অ্যালোকেটেড আছে তো সেই বাজেটের টাকা তো তুই একজন পারফর্মার এই টাকা না আপনি সমস্যা প্লিজ দেখো আমি টাকা তোমার থেকে হ্যাঁ একদম পাকা পাকা করবি না এই পাকা পাকা কথা আমাকে বলবি না ধর যেটা দিচ্ছি ধর মা এটা কি হচ্ছে বলো তো হ্যাঁ বলছিলাম উপল দা শুনো না ও গান করেছে সবাই প্রশংসা করেছে এটাই তো বড় কথা ও টাকা টাকা লাগবে না ছেড়ে দাও না প্রথমবার গাইলো কি দরকার বুদি কেন এই সব কথা বলছো বলো তোমার কি মনে হয় এই যে আমরা স্পন্সর দিয়ে টাকা তুলেছি টাকা নিয়ে আমি আমার পকেট রেখে দেবো রাখবো কি তার ছেলে এটা সিঙ্গারের মর্যাদা বলে কথা দুদিন পরে তো ও পারফর্ম করবে টাকা পাবে কোথাও কোথাও তো শুরু করতে হবে রিঙ্কা হ্যাঁ রাখ রাখ বলো বলো 
আছে দিচ্ছে যখন নিয়ে নে ধরোনাটি <laughs> আমি জানি না তবে আমি তোমার কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আরো বড় হবে আরো বড় চলো 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 হ্যাঁ রে বুয়া কালকে তো বুনির জন্মদিন তো তুই কি অফিস থেকে কাল ছুটি নিতে পারবি ছুটি নিতে পারবো না তোমার সঙ্গে বুনির কথা হয়েছে ও কি ছুটি নিতে পারবে ওকে এখন আমি জিজ্ঞেস করিনি তোর সঙ্গে কথা বলে তারপর ওকে আমার সঙ্গে কথা বলার কি আছে প্রত্যেক বছর বুনির জন্মদিন তো এই বাড়িতে সেলিব্রেট করা হয় এবার ছোট হবে ওরা যদি তাড়াতাড়ি আসতে চায় সকলকে চলে আসতে বলো আমি না হয় তাড়াতাড়ি অফিসের কাজ মিটিয়ে সন্ধ্যার মুখে চলে আসবো তারপর না হয় রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা যাবে তাহলে তাই হোক তাহলে তো আবার বৌমাকেই বলতে হবে রান্না বান্না করার কথা এখন তো বাবু কথা বলতেই আমার ভয় লাগে একটা কথা বললে দশটা কথা শুনিয়ে দেয় বাড়িতে নতুন বউ কি বলতে কি বলবে সব সময় তো ভয় একবারে কাঁটা হয়ে আছে তোমার ভয়ের কি আছে ও যদি বেফাস কথা বলে তো লোকে ওকে কান্ডেম করবে আরে বাবা অঙ্কিতা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে এই বাড়িতে কার কি পজিশন ও খুব ভালো করে জানে আরে উপলের অফিসের ফাংশনে গান গাইলে তো আর বিশাল হাইফাই স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল না সমানে উপলের মনটাকে বিষিয়ে দিচ্ছে ডিঙ্কার মনটা তো অলরেডি বিষিয়ে দিয়েছে দুজন মিলে একেবারে আমাদের এগেনস্ট হয়ে গেছে জুনকে উল্টো পাল্টা কথা বলছে অপমান করছে মানে এটা বুঝতে পারছে না যে ওকে অপমান করা মানে আমাকে অপমান করা আমার সমান চলে গেলে কি ওর নিজের সম্মান থাকবে জুন আর আমি একটা অফিসে কাজ করি একসঙ্গে আমাদের প্রফেশনাল জায়গাটা খারাপ হচ্ছে আমরা ঠিক মতো কাজ করতে পারছি না আরে জুন কোনোদিন আমাদের এখানে এসে হাত পেতে কিছু চেয়েছে আমরা জোর করে ওকে নিয়ে এসছি ও বরঞ্চ হাত উপর করে অনেক কিছু দিয়ে গেছে ও কিছু যায় আসে না ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে নিজের পয়সায় নিজে চলে নিজের একটা সোসাইটিতে জায়গা আছে নিজের কেরিয়ার আছে এখানে ইনভাইট করে আনছে আর এরা যে পাচ্ছে যাকে পাচ্ছে লেলিয়ে দিচ্ছে ওকে অপমান করছে যা খুশি তাই বলছে একজন বলছে আমি তো তোমায় ইনভাইট করে কেন এসছো আরেকজন বলছে এখানে আসার কি দরকার ছিল এখানে কেন কথা বলছো বলি হাজার দোষ থাকলেও তো বৌমা এরকম ছিল না জুনের সাথে এরকম ব্যবহার তো করতো না আগে কোথা থেকে কি হলো কে জানে ওই অন্তরা অন্তরাই হচ্ছে কাল একেবারে ও আসার পর থেকে বৌমার একবার কথার চাষ গুনে যাচ্ছে একটা কথা বললে দশটা কথা শুনিয়ে ছাড়ে ও ভূত ব্যাপার বলি সেদিনে অঙ্কিতার মা এসে কি লেখালেখির কথা বলল সেই পড়ে করতে বলল মা গো মুখের উপর বলে দিল যে আমি করতে পারবো না বলি একটা পরের মেয়ে কদিন হলো বাড়িতে এসেছে তার সাথে এইরকম ব্যবহারটা করা উচিত তুই বল 
এখন তো আমাকে যা নয় তাই বলে বুঝতে পারছি বুড়ো হয়ে গেছি তো অতর্ব হয়ে যাচ্ছি দিন দিন এখন তো ওর হাতে তলাতেই আমাকে থাকতে হবে তোমার ছেলে এখনো মরে যায়নি মা সেই দিন আমি কোনোদিন আসতে দেব না যেদিন তোমাকে ওর হাতে তলায় থাকতে হবে ওর চিরকাল আমাদের হাতের তলায় থেকেছে এখন নাকি ওর হাতের তলায় সবাইকে থাকতে হবে কোনোদিন হবে না সংসারটাকে ভেঙে দিচ্ছে একেবারে একটা বাড়ির মধ্যে দুটো দল তৈরি করে ফেলেছে একটা দলে ও আর ডিঙ্কা আর একটা দলে বাকি সবাই এই বাড়িতে সব আমি সহ্য করব না তাই তো আমি বলি কি দেখে যে এই মেয়েকে আমার শাশুড়ির পছন্দ হয়েছিল কে জানে জুনের দিকে তাকাই আর ভাবি বলি এইরকম একটা মেয়ে তো এ বাড়ির বউ হওয়ার যোগ্য ছিল তোর জীবনটাকে তো একবারে শেষ করে দিল একবারে ছাড় খাড় করে দিল ওই তোর ঠাম্মা বলি চিরকাল তো এই ঘর সংসারের কাজ করে গেল বৌমা হ্যাঁ বাইরের দিকে তাকে দেখলো তোর মনটা একবারে বুঝলো দেখ না জুনের মতো মেয়ে বলি ঘর সামলাচ্ছে সংসার সামলাচ্ছে এই যে প্রত্যেক বছর নিজের রোজগারের পয়সাই সবার জন্য জামা কাপড় এনে দেয় তখন তো নিতে বাদে না তো এবার স্পষ্ট করে বলে দিবি ওর জন্য কিচ্ছু যেন কেনা না হয় একদম স্পষ্ট করে বলে দিবি জুন এখন আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না 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 এ তো ভালো কথা না এ তো তোর আপিসের ক্ষতি হয়ে যাবে জুনের সাথে না ঝামেলাটা মিটিয়ে নি বৌমা জুনে তো আর জুনের সাথে সম্পর্ক আমরা খারাপ করতে পারি না সে যাই মনে করুক না কেন জাম্বু অঙ্কিতা ঘুম থেকে ওঠেনি না ঘুম থেকে এখনো ওঠেনি কো ও ছুটির দিনে তো বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় আর তাছাড়া নাদবৌ বলেই দিয়েছে যে সাড়ে দশটার আগে ওকে যেন ডাকা না হয় বলি বড় লোকের মেয়ে তো একভাবে মানুষ হয়েছে একদিনে কি আর সব বদলানো যায় বল দেখি নি